al, al lado de igual en las redes sociales que hablan solamente de sentirte bien, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces también creo que entra mucho, pues, otra vez la inteligencia emocional y, y la salud mental que no tenemos y que siempre lo decimos en nuestro podcast, que siempre ha estado sobre, y, perdón, infravalorada la salud mental en nuestro país. Porque la salud mental, eh, pues, nos ayuda precisamente a esto, ¿no? A segregar lo que vas a agarrar y lo que no vas a agarrar de las redes sociales. Entonces... Mucha gente creo que no le da importancia a la salud mental y no le da importancia a las emociones y demás. Y entonces no sabes, no tienes esa inteligencia emocional de decir esto sí y esto no, no. Y entonces te dejas mucho influenciar por eso. Uh -huh. Sí, claro. Es que, no sé, pues, está muy cabrón. Sí, está muy cañón. O sea, sí. ju justamente como me acuerdo de ahorita, de ahorita que todavía son las Olimpiadas, este... Esta atleta que pues es gimnasta y que desertó de concursar en equipo, que se llama creo que Simón, si no me acuerdo. Simón Biles. Ajá. Y fue como con un pum pum su noticia, porque pues como es una de las mejores atletas en general, pues fue así como de, ¿cómo te sientes mal tú? Y es como de, pues sí, se siente mal, o sea... O sea, tuvo que postear videos de que se sentía, este, como... Y explicar y... Ajá, sí, que sí, se sí. tenía como en esta pared de, de que ni siquiera podía, este, pararse bien de cuando hacía sus rutinas porque tenía un bloqueo mental. O sea, para decir, no, sí me siento mal, aquí está la, la prueba. O sea, así está tan, tan negativa la onda que tuvo que poner como, pues sí me siento mal, o sea... Y es como, pues, obviamente, porque tiene, o sea, más que ellos, por ejemplo, o sea, si nosotros los mortales nos sentimos mal, ellos que tienen que, pues, que tenían que ir a unos Juegos Olímpicos y tienen como esta presión, y más ella, porque es como de las mejores, a huevo tienes que ganar una medalla, porque si no, pues, ¿qué haces en tu vida, güey? ¿No? Entonces es como, pues, pues es que, es como que todavía no le, todavía estamos en una etapa de que apenas estamos empezando a decir, ah, bueno, la salud mental sí importa. Como que todavía, todavía estamos así como, se importa, pero pues, no tanto. O sea, como que estamos en el, ahí, pe, a unos, ahí que sí nos importa, ahí sí. peleándonos con los que no, nos, no, no, no les da importancia más que nada, ¿no? Y fíjate ahorita que con todo esto de las Olimpiadas, uh -huh. ha sido muy polémico por la reacción que ha tenido, o sea, el televidente. Uh -huh. O sea, personas que ni siquiera se mueven de su asiento para hacer ejercicio están <risa> criticando a atletas. Esfuerzado, ¿no? Y te ah. quedas como, ¿cómo te atreves? <risa> o sea, <risa> con las palomitas y diciendo, no mames, ¿cómo que con no eres fuerte fuiste, para sí. participar? ¿Cómo, o sea. ¿cómo, que, ¿Cómo que te bloqueaste la mente ridícula? Sí. Eres un egoísta que no quiere ayudar a tu equipo. Y te quedas pensando de... Señor, empezó a soltar las palomitas, limpia la mantequilla de los dedos y ya después invita su opinión, no dejando todo el teclado del te celular todo mantecoso. Bueno, pero o sea, me da risa que aquí la estuvieron, les estuvieron criticando uh -huh. mucho por la cuestión de que, ah, eres una egoísta, ay, ¿cómo es que no puedes, cómo es que tienes la mente bloqueada? Hay gente, hay futbolistas que tienen la mente bloqueada y de todos modos salen a darlo todo por su equipo. Pero o sea, se les olvida que hay una gran diferencia entre que si un futbolista está bloqueado, ah, ok, se le pasó el balón. Pero si una gimnasia está bloqueada, un movimiento mal queda parapléjica. Sí. Entonces, no ven esa diferencia entre que si se te bloquea. Ay, yo vengo manejando este, y tal vez vengo distraído porque me pasó algo, pues me voy a matar en el carro. Pero si de repente, no sé, estoy en mi cuarto y está limpiándolo y me quedo bloqueado, pues no pasa nada, me voy a quedar dormido en la cama. Entonces, es como que esa gran diferencia entre de que, ay, voy a perder el juego contra voy a perder la vida. Entonces es la que gente, es otra vez, no la gente habla eso. por hablar. O sea, y Pero siempre va a crear, no van a crear esa invalidez de las emociones y los sentimientos porque no entienden, porque ni siquiera ellos mismos se entienden, porque ni siquiera ellos mismos pueden validar sus propias emociones, no son capaces de decir, ay, me siento triste, ay, me siento enojado, ay, me siento feliz. O sea, siempre, vas, siempre va a haber máscaras de por medio en el resto de la sociedad mexicana porque no tenemos esa capacidad para poderlo identificar porque nunca ha sido parte de la educación en México. Que aparte Entonces, no se le da primordial, no se le da uh -huh. una importancia, vamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es más sencillo criticar, porque hasta, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, hasta los mismos profesores nos criticaban uh -huh. de que eso, estos alumnos son una bola de mediocres, no hacen nada, pinches huevones, <risa> y te quedas como, señora, tengo 14 años, no mami. 
O sea, pues lo ves desde los papás, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchas que hay no llores? Uh -huh. o... Llora por algo que valga la pena como cuando ah. me vaya a morir. Así, sí. así textualmente. Entonces desde ahí empiezas como a, a guardarte todo, ¿no? Desde ahí empieza como el, el positivismo, o ni siquiera es un positivismo, solamente decir, no estoy bien, no pasa nada. Aunque no estés bien, y aunque esté pasando todo. Uh -huh. Y conozco gente que le cuesta bien, que le cuesta mucho eh, decir lo que siente. Pero cuando ya conoces a las personas te das cuenta y cuando las conoces más a fondo te das cuenta que todo viene desde que creces, desde que estás chiquito, desde que, desde cómo te educaron, desde qué te dijeron, desde qué aprendiste. Y pues creo que hasta que no haya la importancia aquí en México y en todo el mundo de la salud mental, de las emociones y demás, pues vamos a seguir igual, vamos a seguir hablando desde nuestros zapatos sin la empatía de poder decir eh, está bien lo que estés sintiendo, o sea, no tienes que sentirte bien siempre eh, y no querer siempre cambiarle o hacer sentir bien a la persona porque a veces solamente ocupas que te escuchen, o sea, a veces no ocupas que te digan nada, ¿no? A veces es más padre que te entiendan y que te digan, ok, estás triste y lo entiendo, a que te digan, no estés triste porque no te está pasando nada tan grave. Uh -huh. Sí, la verdad. 